Desde hace varios días hemos visto cambios de temperatura sumamente drásticos en muchas partes del planeta. Hemos visto cómo el calor ha llegado a un nivel muy pero muy alto causando muchos estragos en diversos aspectos de esta sociedad. Estamos viviendo una época de muchos cambios y el clima es una de las formas en cómo se están notando drásticamente todos estos cambios. Son cambios energéticos muy, muy relevantes y que tenemos, debemos de tenerlos bien claros. A raíz de estas noticias de las altas temperaturas, la falta de agua, la falta de lluvia, que la, la temporada de lluvia se ha ido retrasando varias semanas, muchos de ustedes me escribieron para preguntarme por un tema, la resonancia Schumann. Hoy vamos a platicar este tema, que es un tema que a mí personalmente me encanta porque es el comportamiento del hermoso planeta en donde estamos encarnados. Vamos a platicar de este tema. También me platicaron, me sugirieron que platicara el tema del submarino eh, Titán que desapareció y que implosionó. Y también vamos a platicar de estas personas que, lo digo con todo respeto, les llaman los zombies de Estados Unidos, estas personas que utilizan ciertas sustancias y que literalmente andan caminando como zombies en muchas calles de este país. Hoy vamos a platicar de estos temas. Bienvenidos. El tema de la resonancia Schumann es un tema sumamente interesante. Hay diversa información con respecto a este tema. Por ahí nos han platicado que incluso Tesla llegó a proponer esto, llegó a platicar hace muchas décadas los cambios que iba a tener el planeta. Para entender de una forma sencilla qué es a lo que se refiere este tema de la resonancia Schumann, es necesario que recordemos ciertos aspectos de manera rápida. Empecemos con este dibujito, como cuando éramos niños que nos explicaban todo con dibujitos. Recordemos que nosotros tenemos o producimos o emanamos un campo electromagnético. Un campo electromagnético eh, se desprende del interior de nuestro corazón, porque recordemos que en el interior de nuestro corazón tenemos dos energías, una positiva y una negativa, que cuando se mezclan entre ellas crean una perfecta estabilidad. A esa energía muchos le llamamos estabilidad cósmica. Una de las formas en cómo se manifiesta nuestra estabilidad cósmica es emanando nuestro campo electromagnético que eh, precisamente surge de nuestro corazón. No es coincidencia que nuestro corazón es el primer órgano que se forma junto con la lengua cuando somos cigotos, porque de ahí viene la conexión a nuestra multidimensión. Entonces, nuestro campo electromagnético surge del interior de nuestro corazón. Nuestro campo electromagnético puede ser muy grande y muy fuerte dependiendo la forma en cómo nos desenvolvemos en esta encarnación. Mi campo electromagnético puede ser muy fuerte si yo cuido mi energía, si no contamino mi sangre, si no consumo sustancias tóxicas o no me alimento con cadáveres o con ese tipo de sustancias. Si yo no me meto en el proceso de los demás, si yo cuido y ejercito mi cuerpo, mi campo electromagnético va a ser muy fuerte, va a ser impenetrable y muy, muy grande en diámetro. Por el contrario, nuestro campo electromagnético puede ser tan endeble como eh, el cascarón de un huevo cocido. Eh, si nosotros nos metemos en el proceso de los demás, si somos flojos, perezosos, si no cuidamos nuestra sangre, si seguimos contaminando nuestras células, etcétera, etcétera. Pues así como nosotros tenemos un campo electromagnético, también el planeta en donde estamos tiene un campo electromagnético. Exactamente como el nuestro, es muy parecido, nada más que a una escala más grande. Recordemos que este planeta está vivo. Este planeta tiene, eh, un, es un espíritu. Este planeta, el físico en el cual estamos encarnados, está ocupado por un espíritu al cual eh, muchos le llamamos Gaia. Y el cuerpo que utiliza ese espíritu para estar encarnado, por decirlo así, manifestado en esta dimensión, muchos le llamamos Urantia. Esto ya lo he platicado en varios libros. Bueno, de hecho, en mi último libro y en el video anterior de hace algunas semanas. Este planeta tiene un solecito interno, es un corazón como el corazón humano, donde tiene un positivo y un negativo, y de ahí surge el campo electromagnético del planeta. El campo electromagnético del planeta eh, 
cuando está perfectamente estable es gigantesco. Tiene miles de kilómetros de diámetro para que lo entienda nuestro cerebro, pero es enorme. Y ese campo electromagnético eh, es energía, son frecuencias que fungen o cumplen ciertas funciones y ese campo electromagnético no está solo. Ese campo electromagnético eh, juega un rol tremendo con el campo electro electromagnético de los soles que conforman este sector galáctico. Entonces el campo electromagnético de este planeta, de Gaia, se conecta directamente con el campo electromagnético del sol que vemos aquí arriba y de muchos otros soles. Y al unirse los campos electromagnéticos, obviamente esto crea un toroide gigantesco, un toroide solar. ¿Qué significa esto? Que se están retroalimentando o se están enviando y recibiendo información los soles y los planetas que, están, que conforman este, este sector galáctico. Entonces se crea un, un toroide a nivel sistemas solares, a nivel sector galáctico. La información que llega es muchísima, pero eso no es todo. Aquí viene un aspecto muy lindo. Nosotros estamos en un sistema solar. El dibujito es como nos lo han enseñado desde pequeñitos. Este es el sol que vemos aquí arriba y este sol giran alrededor de este sol varios planetas. No son nueve, son más. Aquí la Tierra, como le decimos, Gaia, tarda 360 y tantos días en darle la vuelta al Sol. Obviamente, los planetas que están más cerca al Sol tardan menos tiempo en darle la vuelta. En algún momento, los, este Sol va a ir consumiendo, por decirlo así, a los planetas. Mercurio, dentro de poco tiempo, no me refiero a 3, 4 años, no, son cientos y cientos y miles de años, Mercurio va a estar en el interior de este sol, es decir, se lo va a comer, por decirlo así, van a fusionarse y progresivamente los otros planetas se van a ir acercando. Este planeta, Gaia, la Tierra, también en algún momento, en un futuro, va a formar parte del sol, van a mezclar sus energías, todos los planetitas de este sistema solar se van a unir y ahí empieza nuevamente otra historia. Se unen los planetas, cambia su frecuencia, se mezclan entre ellos, comparten información de todo lo que fueron adquiriendo a lo largo de todo este recorrido que dura milenios y milenios y milenios para el cerebro humano y en algún momento vuelven a estallar para formar otro sistema solar pero a un nivel más alto de sabiduría. Pero aquí no termina todo. Este sistema solar gira alrededor de otro sol. Al, un sol que es sumamente grande. A ese sol muchos le llamamos el sol de Alción. El sistema solar en el que estamos nosotros, que les mostré ahorita en el otro dibujito, es solamente uno de miles y miles de sistemas solares que giran alrededor del Sol de Alción. Este, este sistema solar en el cual estamos tarda aproximadamente 25.920 años en darle la vuelta al Sol de Alción. Es decir, un día, eh, un día galáctico tarda casi 26.000 años. No siempre es el mismo recorrido, es decir, no dura exactamente lo mismo, tiene variaciones. Y bueno, pues de aquí eh, surge toda, toda esta historia de las eras por donde ha pasado o donde pasa en nuestro sistema solar. Pero aquí no termina todo. Este sistema solar alciónico, eh, que por cierto este sol, si lo pudiéramos ver con estos ojos, sería un, un, un sol azul, azul sumamente brillante. Este sistema alciónico, con, eh, tanto el Sol como con, los, con el vecindario de los sistemas solares que lo rodean todo el tiempo, que le dan la vuelta, también le da la vuelta a otro Sol mucho, pero mucho más grande. Y muchos le llamamos a este Sol el Sol central de la galaxia. Que quede claro, no es el Sol central de la galaxia, pero así le llamamos. Y el sistema solar alciónico con, los, con el Sol de Alción y los miles de de sistemas solares, ta, le dan la vuelta también al Sol central de la galaxia. Y ya son millones de años, por decirlo así. Son muchísimos millones de años los que tardan. Eh, les podría decir tres millones de años, pero son muchos más, nada más para que lo entienda nuestro cerebro cuánto tarda en darle la vuelta. Y así sucesivamente este Sol central le da la vuelta a otro, a otro Sol más grande y así sucesivamente. En algún momento todos los Soles... Van, o todos los sistemas, por ejemplo el alciónico, va a formar parte en algún momento del Sol central. Van a intercambiar información, se lo come, lo absorbe, mezclan sus energías y vuelven a explotar 
para eh, comenzar nuevamente una historia con un nivel frecuencial más alto. ¿Por qué les platico esto? Porque precisamente el sistema solar en el cual estamos ahorita, todo el tiempo está recibiendo y emanando información. Y el sistema solar por donde está pasando ahorita, está pasando por una, una parte de, este, de esta galaxia, por llamarlo así, o de este universo, eh, está pasando por una parte de una alta frecuencia. Los científicos le llaman un cinturón, cinturón fotónico, que no es otra cosa más que un oasis de energía y de información y de sabiduría que el sistema solar y todos los que forman parte del sistema, eh, del sistema alciónico están pasando por ahí. Es como si pasaran a través de una cascada, una cascada de sabiduría. Esa cascada va a ocasionar mucho movimiento en todos estos sistemas solares, en toda esta parte de la galaxia y de esta, y esta parte del universo. Entonces, toda esa información es completamente sabiduría cósmica. ¿Y qué es lo que sucede cuando pasamos a través de toda esta cascada de sabiduría cósmica? ¿Cuáles son las afectaciones por el hecho de que este sistema solar esté pasando a través de ese cinturón fotónico o de esa cascada de sabiduría? Pues las afectaciones son todas, absolutamente. Que no se malentienda la palabra afectación. La palabra afectación no es que esté mal todo, no. Simplemente es que se está moviendo algo, que hubo una afectación. Puede ser para bien o para mal. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que es tanta la información que está recibiendo el planeta, que está recibiendo nuestro planeta Tierra, que está recibiendo el Sol en el cual está eh, el cual nos da energía en este sistema solar y todos los otros soles, y entre todos empiezan a intercambiar información. Entonces esto se convierte en un toroide a nivel galáctico o a nivel universo. Hay toroides a nivel multiversal. Es decir, los universos intercambian información. Ahorita no me voy tan arriba para no hacernos bolas, como decimos en México, y entender un poquito esto. Lo que está sucediendo actualmente es que está llegando muchísima información a este sistema solar, a cada uno de los planetas y al Sol que tenemos aquí. Y esto afecta de forma directa a cualquier forma, de a cualquier forma o manifestación de vida. En el caso del planeta Tierra de Gaia, va a afectar a todos los minerales, a todas las células que conforman el planeta, va a afectar a toda el agua, va a afectar a todos los animales, flora, fauna y a todos los espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas. Pero también va a afectar a todos esos espíritus vandálicos, por decirle así, que no están bajo las leyes cósmicas. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque la energía que está llegando está haciendo que el planeta gire, que haga su toroide más rápido y los que estamos encarnados, cualquier forma o manifestación de vida que estamos en este planeta, tenemos que alcanzar el nivel del planeta. De lo contrario, no vamos a poder seguir aquí. Entonces, esto es como pasar de un salón cósmico a otro. El planeta es un salón cósmico y los alumnos que no hicieron la tarea, que se portaron mal, que no cuidaron el uniforme, que fueron groseros con la maestra, que no se respetaron a sí mismos, simplemente no van a poder seguir en el salón cósmico en el siguiente nivel. Es decir, de quinto de primaria a sexto ya no van a poder seguir. Solamente van a pasar de año o van a, pasar de van a cambiar de grado, a elevar su grado, Van a, a pasar únicamente los que hayan hecho la tarea, los que elevaron su frecuencia, los que respetaron, los que no envenenaron su cuerpo, etcétera, etcétera. Y van a ir, van a tomar el mismo nivel frecuencial del planeta o del salón cósmico en el que están. Esto está pasando en este planeta y en todos los planetas de este sector galáctico. Esto es a nivel eh, universo prácticamente. Todo está en un movimiento tremendo. Entonces... ¿Qué está pasando? Pues que esto altera las frecuencias del planeta y esto, como lo platiqué hace unas semanas con respecto a los volcanes, activa los, los, las, eh, las venas volcánicas, por decirle así. Esto activa los océanos, esto activa los polos del planeta, esto activa las atm la atmósfera, las capas atmosféricas y empieza a moverse todo. Por eso es que están habiendo tantas erupciones volcánicas, por eso es que está cambiando el calor, por eso es que se están cambiando las fechas o las épocas de lluvia. Va a llover, eso me queda claro, tiene que llover. Eh, nada más están alterando el patrón 
eh, climatológico a lo que estábamos acostumbrando. Van a elevarse los océanos, van a haber muchos cambios que nos va a tocar ver. Se mueven las placas tectónicas, eh, van a haber muchos cambios que a ojos humanos los vemos como catástrofes. Ya hablé de este tema también hace algunas semanas. Entonces, todo este cambio del campo electromagnético es un cambio de frecuencia que afecta absolutamente a todo. Y no lo digo como amenaza, pero aquellas personas, aquellos espíritus que no elevemos nuestra frecuencia y que no agarremos el ritmo que está llevando este planeta y este sistema solar, simplemente no vamos a poder estar aquí. Y ustedes me han de preguntar, Gerardito, ¿y entonces a dónde van a ir todos esos espíritus? ¿O a dónde vamos a ir todos esos espíritus que no lleguemos a esa frecuencia? Bueno, pues hay planetas eh, adecuados con la frecuencia para las personas que no quisieron elevar su frecuencia. Es decir, va a haber otras, otros salones cósmicos para los que reprobamos año o los que reprobaron el año, por decirlo así. Esos planetas... Eh, tienen la misma frecuencia que las personas tienen al momento de dejar su cuerpo. Esto no quiero que suene catastrófico, ni que suene amenaza, ni mucho menos, pero ya empezamos a ver cómo desde esa contingencia sanitaria empezaron a haber eh, muchas eh, defunciones, muchas personas, personas dejaron el cuerpo. Desde ahí estamos viendo que ese es el inicio de cómo va a irse, van a irse yendo o nos vamos a empezar a ir muchos espíritus que no alcancemos la energía adecuada. Y vamos a ir a planetas, muchos les llaman planetas hostiles, que son planetas que nada que ver con este planeta y que tienen características de las personas que todavía tienen apegos o tenemos apegos a ciertas cosas, a ciertas actividades. Eh, si las personas no quieren elevar su frecuencia, no quieren dejar de contaminar su sangre, no quieren respetar su propio proceso, etc., bueno, pues van a haber salones cósmicos para ese tipo de espíritus que nos van a estar esperando por allá, esos planetas. Entonces, todo este cambio frecuencial es en realidad lo que muchos le llaman esta resonancia Schumann. La resonancia Schumann, como nos lo explican, es prácticamente un cambio frecuencial que está alterando muchas cosas del planeta y que va a alterar a cualquier forma de vida, y llamémosle árbol, llamémosle ballena, llamémosle borrego, llamémosle persona, etcétera, etcétera. La resonancia nos lo explican como que las capas atmosféricas se mueven y tienen razón, si es así. Eh, hay un cambio frecuencial muy grande, pero no es un cambio del planeta nada más. Es un cambio a nivel galaxia y a nivel universo. Y repito, nos podríamos ir a nivel multiversal en donde los universos también se están moviendo. Entonces esa frecuencia Schumann no es nada más del planeta y no es porque el planeta esté cambiando solo. Es que el planeta está reaccionando y en constante feedback, en constante retroalimentación con muchos otros soles, como lo expliqué en este dibujito. Entonces lo que sucede es que cuando el planeta está intercambiando tanta información, pues obviamente se altera todo, desde la atmósfera hasta el interior del planeta. El sol interno del planeta también está cambiando y cambia todo. Pero aquí van a pasar cosas muy lindas porque vamos a empezar a ver eh, cómo el, la lluvia cae con otra frecuencia, cómo el viento tiene otra frecuencia, cómo los árboles van a generar frutos que no conocíamos, eh, frutos que no existían en este planeta y que a lo mejor... Eh, existen en otros planetas y ahora vienen esos frutos, vienen formas o manifestaciones de, de fauna, es decir, pueden aparecer nuevas especies muy pronto, podemos ver animales que jamás habíamos visto, podemos ver animales que nos dijeron que eran mitológicos, como los mamuts, por ejemplo, entonces podemos, vamos a empezar a ver muchos cambios de aquí a varias décadas, vamos a ver cambios en muchas partes del planeta, el, repito, el aire va a cambiar, el agua va a cambiar, flora y fauna nueva van a aparecer, quizá desaparezcan otros, pero llegan nueva, nuevas eh, especies animales y nuevas especies eh, de plantas, de árboles, etc. Los árboles gigantes que hubo hace miles de años en este planeta van a volver a, a crecer, se van a gestar y vamos a ir viendo poco a poco cómo los árboles retoman el tamaño que tenían hace miles de años. Esto lo platico en en mi último libro, léanlo para que entiendan a profundidad. Y bueno, prácticamente la resonancia Schumann no es nada más de este planeta, eh, que en realidad ni se llama Schumann, así le ponen en honor a la persona que habló eh, de este tema, pero no existe tal resonancia. Es todo el toroide que se lleva a cabo, eh, tanto del planeta como de los soles y como de muchos otros sistemas solares. La verdad es que estamos viviendo una época sumamente interesante, una época de muchos cambios y es una gran oportunidad para todos para poder eh, sentir 
poder traducir, poder entender y llevar a cabo tanta sabiduría a la que estamos expuestos porque todos, absolutamente todos, desde un átomo, una célula, una hormiguita, una cucaracha, un perro, un, una persona, una ballena, un volcán, un mar, un, lo que me digan, los árboles, todos estamos expuestos a esa sabiduría y tenemos que aprovecharla porque pues para eso estamos aquí, venimos a aprender y pues es momento de tomar la gran, la gran clase cósmica en el salón, en el gran salón cósmico en el que estamos encarnados. Ahora, estos cambios tan drásticos, este cambio de frecuencia, este toroide universal o galáctico que estamos viviendo, experimentando, en el cual estamos inmersos, eso puede, nos va a mover todos. Me refiero a, a los espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas, eh, pues obviamente nos mueve todo, porque nuestro campo electromagnético también se ve afectado por todo este movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer es obviamente estar listos con la frecuencia adecuada para recibir esa cátedra que estamos a punto de, o que ya estamos recibiendo. Si no estamos en la frecuencia adecuada, nos va a costar mucho trabajo. Por eso es importante y por eso molesto en todos los videos, en todas mis publicaciones, en todos mis libros, que llevemos a cabo ciertos puntos para elevar nuestra frecuencia. Los repito de manera rápida. Uno de los primeros puntos y más importantes es tenemos que dejar de hacer las cosas que nos bajan la frecuencia. Dejemos de hacer las actividades, dejemos de hacer las cosas, las, dejemos de estar en situaciones que nos bajan la frecuencia. Un ejemplo, estar de metiches en el proceso de los demás nos baja la frecuencia. Le queremos arreglar la vida al de enfrente cuando la nuestra está hecha a pedazos. Queremos irle a lavar la ropa al de enfrente cuando nosotros tenemos toneladas de ropa que lavar. Entonces, si nosotros seguimos gastando nuestra energía queriéndole arreglar la vida a los demás, simplemente no vamos a trabajar en la nuestra. Y así llevamos vidas. Entonces, tenemos que, que dejar de hacer o llevar a cabo las actividades que nos bajan la energía. Estar de metiches es una de las, en la vida de los demás es una de las actividades que más nos bajonean la energía y nos noquean desde hace vidas porque estamos de metiches en la vida de los demás. Esa es una. Entonces dejemos de hacer las cosas que nos bajan la energía. Eh, empecemos a cuidar nuestra propia energía. No la desperdiciemos eh, con relaciones sexuales en donde prácticamente entregamos nuestra energía completa. Es, en las relaciones sexuales no es que esté mal llevarlas a cabo, por supuesto que no, es algo muy lindo, pero tenemos que ir dándonos cuenta con quién sí y con quién no, porque los humanos, en la mayoría, somos expertos, yo me incluyo, en que hemos regalado nuestra energía sexual y nos hemos acostado eh, con cualquier eh, persona, cualquier mujer, cualquier hombre, sin ponernos a pensar qué energía tiene la otra persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que dejar de envenenar, nuestro, de envenenar y de contaminar nuestra sangre, nuestras células. Tenemos que corregir nuestros hábitos alimenticios. Si queremos elevar nuestra frecuencia, si queremos tener, llenarnos de esta vida cósmica, pues es un poco raro porque muchos siguen empecinados en seguir comiendo cadáveres. Se alimentan de muerte. Entonces es un poco raro que se sigan alimentando de un animal que fue sacrificado de una forma brutal y quieran elevar su frecuencia. Están consumiendo cáncer puro. No va a suceder. Entonces algo muy raro. Con esto no estoy tratando de convencer a las personas para que se vuelvan veganos de un día para otro. No, yo no soy nutri nutriólogo, ni mucho menos. Y yo no soy nadie para convencer a alguien de algo. Respeto el proceso, pero pues la forma en cómo nos alimentamos actualmente no es la correcta, nos envenenamos. Eh, comemos muchísima azúcar, comemos muchísima grasa, oxidamos nuestra sangre, etc. Y eso no permite que nuestro cuerpo eleve la frecuencia. Nuestro torrente sanguíneo va de la mano con nuestro campo electromagnético. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Tenemos que activar nuestro cuerpo, hacer ejercicio, hacer varias actividades que nos ayuden a que nuestras células respiren y obviamente tenemos que ir de la mano con el universo. Entonces ahí hay cuatro puntos que podemos empezar a llevar a cabo para eh, tratar de llegar al nivel frecuencial que está adquiriendo el planeta porque esto ya, va, ya nadie lo para. Entonces los que estamos actualmente encarnados tenemos que elevar nuestra frecuencia. Muchas personas, y aquí es donde entra el tema de... Estas personas que consumen ciertas sustancias y que se han visto muchos videos en una parte de Estados Unidos en donde van como zombies, y lo digo con todo respeto de verdad, así les dicen los zombies de Estados Unidos, me parece un poco agresivo, pero 
es una forma en cómo están describiendo a estas personas y es con todo respeto este, este comentario. Muchas personas no están aguantando la frecuencia del planeta y una de las formas en cómo tratan de evadir la frecuencia planetaria es consumiendo este tipo de sustancias. Entonces van bajando su energía y cuando el campo electromagnético lo truena la, la propia sustancia, el propio químico, truena en el campo electromagnético y muchas entidades pueden ocupar o usurpar ese cuerpo. Entonces la mayoría de, de estas personas que se ven caminando como zombies, y repito, lo digo con todo respeto, es porque su campo ya está fracturado y es porque ya están en una frecuencia bajísima y seguramente muchos de ellos han de estar perdiendo la vida todos los días, nada más que las noticias no lo dicen. Pero ese efecto que está pasando en, o que nos muestran las noticias en Estados Unidos con estos zombies de allá, pues está pasando en todos los países. Eh, debemos entender que en este planeta la mayoría de las personas que estamos actualmente encarnadas somos depresivas y no nos damos cuenta. Entonces, de alguna u otra forma, estamos quebrando nuestro campo electromagnético. Y esa depresión lleva a tal grado que en algún momento muchas personas llegan a consumir este tipo de productos que revientan por completo el campo electromagnético y se vuelve una adicción. Entonces, muchas personas toman esa decisión y han habido grandes espíritus que han decidido tomar este tipo de, de consumir este tipo de sustancias. Podemos nombrar a Bob Marley, que era un espíritu tremendo y que se refugió ahí, el propio Gustavo Cerati, etc. Podemos hablar de un montón de casos. Hay quienes sobrevivieron a ese proceso, como el guitarrista de Pink Floyd, de David Gilmore, etc. Es un tema que si quieren tocamos en, otro, en otros videos con música, que ya nos, hace falta, nos hacen falta videos de música y vamos a hablar de esto. Eh, muchos de estos personajes que vemos que están consumiendo este tipo de estupefacientes, pues obviamente se debe a que no están aguantando la frecuencia y esa es una de las formas en cómo se refugian, entre comillas, o cómo evaden la frecuencia que está llegando. Simplemente se tratan de refugiar en otra frecuencia a la cual le están teniendo o le tienen mucho apego. Pero repito, esto no solo está pasando en Estados Unidos, está pasando en todo el planeta, nada más que no lo documentan y no, no, nos, no nos lo muestran. Pero es muy, pero muy delicado. Esto es con respecto a, a esta resonancia Schumann y a todo este movimiento que, frecuencial que se está llevando a cabo en el cosmos. Lo platico de manera rápida, pero esto es un tema enorme, enorme, enorme. Y la forma en cómo afecta a un planeta, a un sistema solar o a muchos sistemas solares es un tema maravilloso. Y no lo veamos como algo catastrófico, al contrario, eh, veamos esto como una oportunidad de aprender más, de estudiar más, de llevar a cabo esta sabiduría cósmica y simplemente preparémonos porque apenas está empezando este cambio. Vienen cambios a nivel planeta muy grandes, eh, por eso es que muchas castas extraterrestres están con el agua hasta el cuello, por no decir otra cosa como decimos en México, tienen el agua hasta el cuello porque saben que con esta frecuencia no van a poder seguir aquí. Por eso es que a ellos les interesa pues, crear guerra, pues, crear estas contingencias, crear eh, pánico y miedo porque ellos se alimentan de nosotros. Ellos saben que si nosotros dejamos de tener miedo y elevamos nuestra frecuencia, estas entidades cutulus, luciferinos, las que hemos platicado muchísimo a lo largo de todos estos años en el canal y en los libros, prácticamente van a quedar noqueadas, van a quedar sepultadas. Por eso es que ahorita están dando sus golpes de ahogado. En realidad, ellos son los que nos tienen miedo. Y ellos saben que nosotros somos los que tenemos la sartén por el mango. Saben que nosotros somos los que tenemos el poder. Porque ellos dependen de nuestra energía. Nosotros no dependemos de ellos. Con respecto a este submarino llamado Titán, me preguntaron mucho de qué era lo que realmente sucedía. Bien, ya es otro tema aparte de lo de la resonancia, pero lo platico de manera rápida, es muy sencillo. Estados Unidos, uno de los corporativos Anunnaki más poderosos, que ya está perdiendo mucho poder, está pues prácticamente ahogado en una crisis económica tremenda que no se va a levantar, se está desdolarizando el, el, el planeta, las transacciones se están llevando ya en monedas como la moneda china, los rublos, los, eh, la moneda rusa, y curiosamente el peso mexicano está ganando muchísimo terreno frente al dólar eh, norteamericano. En algún momento muchas transacciones a nivel mundial, como lo he platicado desde hace años, que México iba a llegar a ser una potencia y ahorita México ya está en camino de ser una potencia. No quiero decir que ya lo es porque hay muchas, muchas otras adelante de él, pero como lo hemos platicado desde hace años, México ya se está consolidando como potencia, se está 
viniendo muchas empresas, este fenómeno que es el near shoring, que es muchas empresas están viniendo a México, están dejando China, Estados Unidos está mandando a sus empresas para acá y obviamente Estados Unidos está perdiendo territorio frente a todos. Le salió el tiro por la culata lo que está sucediendo con Ucrania y con Rusia y ahorita Estados Unidos está en picada. Estados Unidos lo que está tratando de hacer es de distraer, se me hace algo absurdo, pero es así, distraer con ciertos temas. El tema del submarino, lo digo con todo respeto a las personas que ahí eh, fallecieron con la implosión de este artefacto. Bueno, primeramente debemos de, de, de saber si realmente sucedió eso. Yo lo dudo, honestamente. Dudo que hayan perdido la vida estas personas. Siento que no es así. Fue un cuento inventado, como siempre los Estados Unidos, es experto en inventar cuentos para distraer un poco de la caída estrepitosa que está teniendo su economía y como país tal cual, porque va a perder por completo el dominio que ha tenido sobre muchos otros países. Entonces, yo no vería esto como algo real, me parece que es algo rarito por ahí. Eh, nos cuentan una telenovela y Estados Unidos es maestro en hacer este tipo de montajes. Eh, otro de los aspectos que es fuertísimo es que Estados Unidos ya no va a tener o ya no tiene el poder sobre México y sobre Latinoamérica. Los tratados de Bucareli ya están muertos prácticamente, se terminaron. Ya hablé de los tratados de Bucareli en otros videos, búsquenlos para, para que vean a qué me refiero. Y pues prácticamente le quitaron la soga a México y a muchos países o a todos de Latinoamérica. Por ahí quedan todavía algunos que están amarrados como Perú, lo sigue dominando Estados Unidos, como Panamá, lo si sigue dominando eh, Guatemala y Ecuador, por ahí se me está olvidando, Paraguay también, pero bueno, los va a ir perdiendo también en los próximos meses, van a ir saliendo del, del control estadounidense y pues como lo he platicado, México va a tomar el liderazgo en toda América Latina y eso es lo que va a pasar junto con Brasil. Entonces pues me parece que es una telenovela lo de este, lo de este submarino, pero es muy respetable. Espero haya quedado un poquito más claro este tema de la famosa resonancia Schumann, que bueno ese es el nombre que le dan, pero en realidad no se llama así. Eh, es un tema apasionante que podemos ir platicando si quieren en más videos. Me van dejando sus comentarios y las sugerencias o las dudas. Eh, muchísimas gracias de verdad por insistir tanto en este tipo de temas. Me gustan mucho estos videos que son de un momento a otro porque la cantidad de preguntas que me mandaron fueron de verdad en cuestión de horas. Muchas gracias de verdad. Eh, me despido recordándoles las fechas que vamos a tener. Eh, déjenme leerlas porque si no se me olvida. Nos vamos a ver en Morelia. Nos vamos a ver en Morelia el próximo julio 28 con razas cósmicas y julio 29 y 30 con nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Pónganse en contacto con mi hermana al 55 86 14 19 70 o al mío 55 32 23 58 66. Reserven lo antes posible sus lugares. Nos vamos a ver también en Santiago de Chile. Va a haber Semana Akashica del 27 de octubre al 2 de noviembre. Razas Cósmicas 27 de octubre, Registros Akashicos 1 y 2 28 y 29 de octubre, 30 de octubre Vidas Paralelas que es nivel 3, nivel 4 31 de octubre que es Ego y Soberbia, nivel 5 Linaje Sexual en noviembre 1 y Vidas Paralelas noviembre 2. Pueden ponerse en contacto para reservar al WhatsApp de mi hermana o al mío, 55 86 14 19 70 y 55 32 23 58 66. O le pueden escribir a Ignacio, a Nachito, un amigo que queremos muchísimo, al más 56 9 57 36 96 14. Él les da toda la información también. Pónganse en contacto con, con Ignacio, con Nachito. Y nos vamos a ver también en Medellín. En Medellín nos vemos en septiembre. Razas Cósmicas, 22 de septiembre. Nivel 1 y 2 de Registros Akashicos, 23 y 24 de septiembre. 25 de septiembre, Vidas Pasadas. Ego y Soberbia, que es nivel 4, 26 de septiembre. El 27, Linaje Sexual. Y terminamos con Vidas Paralelas, 28 de septiembre. Se pueden poner en contacto con al WhatsApp de mi hermana o al mío o al de Pau, que es una amiga súper linda que queremos mucho que está por allá. Eh, le pueden enviar un WhatsApp al más 57 304 354 1288. Y nos vamos a ver en Tijuana. Tuve que recorrer unas semanas las fechas de Tijuana. En unos días eh, vuelvo a publicar las fechas. 
este, pónganse en contacto de una vez con mi hermana o conmigo, 55 32 23 58 66, 55 86 14 19 70, para que reserven sus lugares eh, en Tijuana. Es en un par de meses, así es que apúrense con las reservaciones. Y nos vamos a ver también en Querétaro. Voy a dar una conferencia en un proyecto de unas amigas que se llama Expo Armonía. Las niñas de Expo Armonía van a estar en Querétaro y voy a dar una conferencia. Eh, el costo es muy accesible también, son 300 pesos y todo va directo a la labor de rehabilitación y de ayudar a los rescataditos eh, gatunos y perrunos. Pónganse en contacto con ellas al 444 31 47 009. 444 31 47 009. Pónganse en contacto con las niñas para reservar sus lugares. Nos vemos en Querétaro el domingo 16 de julio. Domingo 16 de julio en Expo Armonía en el Hotel Fiesta Inn en la calle 5 de Febrero en Querétaro a las 6 de la tarde. Va a ser una sesión abierta de preguntas y respuestas. Eh, pues nada, simplemente agradecerles tantas sugerencias. Eh, me despido recordándole mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como Gerardo-Amaro-Rescatista. En Twitter me encuentran como arroba reguesito. En Facebook como Gerardo Amaro Registros Akashicos México. Como Gerardo Amaro también en, en ese fanpage. Y en Hermandad del Sol. En Telegram tenemos un canal, tengo un canal en Telegram que es arroba Gerardo Amaro. Pueden suscribirse y publico muchas cosas. Eh, tengo un TikTok también, es amaro-gerardito. TikTok es arroba amaro-gerardito. Y bueno, el canal de YouTube que ya lo conocen. Me ayudan muchísimo si se suscriben al canal, si le dan like a los videos, si sienten compartirlos y si tocan la campanita. Yo sé que hay miles de personas que no que ven los videos pero que no están suscritos y me ayudan muchísimo suscribiéndose para que esta información llegue a quien tenga que llegar. Muchas gracias, me voy a poner al corriente con los videos que tenemos pendientes, ya estuve flojeando un poco en YouTube y vamos a retomar, nos vemos en un, un par de días con más información, con más videos y pues nada, simplemente agradecerles, les mando un beso, un abrazo y que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Bye.